Hi guys, this is your DK again. Uh, in the video, we will talk about Tamil. So, LR is the same thing as Generative AI, Generative AI. So, in the Generative AI pin, we will talk about an algorithm. That is called Transformer and Algorithm. In the algorithm, there is an attention mechanism. That is called the Generative AI advantage. We will talk about the attention mechanism. Okay, so, this is... பிகினர் கூட புரியணுன்ற மாதிரி பேசுகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆர்என்னு ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடல் இருக்குங்க அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஜிமெயிலில் போய் டைப் பண்ணுறீங்க இல்லையா குட் மார்னிங் போட்டால் அடுத்து ஒரு வார்த்தை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது இல்லையா அது வந்து முன்னாடி ஆர்என்என் அறக்கர நியூரல் நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு பாருங்கள் குட் மார்னிங் ஜான் ஹேஸ் பாட் ஹிஸ் நியூ கார் விச் ஸோ அடுத்த வார்த்தையை ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம்னா இந்த ஆர்என்என் மாடல் என்ன பண்ணுனா முன்னாடி இருக்க எல்லா வார்த்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கும் ஓகே இமேஜின் பண்ணுங்க நீங்க ஒரு பெரிய எஸ்ஏ டைப் பண்றீங்க நீங்க ஒரு தௌசண்ட் வேர்ட்ல இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க தௌசண்ட் அண்ட் ஒன்னை ப்ரெடிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஆயிரம் வார்த்தையும் அது மனப்பாடம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லையா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதுல இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜ பிரேக் பண்ணதான் பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாடல் சரி இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாடல் புதுசா என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்களேன் குட் மார்னிங் ஜான் ஹேஸ் பாட் ஹிஸ் நியூ கார் விச் அதே வார்த்தை தான் இதில் என்ன புதுசாக இருக்குன்னா நீங்கள் விச்சுன்னு ஒரு வார்த்தையை டைப் பண்ணிங்கன்னா விச் எதை குறிக்குதுன்னு பார்க்கும் காரை குறிக்குது ஸோ கார் எதை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுதுன்னா பாட் யார் வாங்கினா ஜான் வாங்கினார் ஸோ விச்சுன்ற வார்த்தைக்கு அடுத்த வார்த்தையை ப்ரெடிக்ட் பண்ண இந்த நாலு வார்த்தையை மட்டும் நான் மைண்டில் வச்சுருந்தா போதும் அதை தான் அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஹை லெவலில் என்னென்னா நீங்க ஒரு பெரிய எஸ்ஏ டைப் பண்றீங்க அடுத்த வார்த்தை பிரிடிக் பண்றதுக்கு ஃபுல்லா மனம் ஞாபகம் வச்சுக்காம சாரி மனப்பாடம் பண்ணாமல் சொல்றதுக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்காம இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ மட்டும் போக்கஸ் பண்றதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த அட்டென்ஷன் மெக்கானிசத்தோட வேலையே ஓகேங்களா அது எப்படி பண்றாங்கன்றத பாத்துடலாம் இப்ப என்கிட்ட ரெண்டு வார்த்தை இருக்குங்க பிளீஸ் பை அண்ட் ஆப்பிள் அண்ட் அண்ட் ஆரஞ்ச் ஆப்பிள் அண்ட் வில் த நியூ போன் ஓகேங்களா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு எந்த எம்எல் அல்காரதமாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு வார்த்தையை டைரெக்டாக ஒரு மிஷின் லேர்னிங் அல்காரதத்துக்குள்ளே கொடுத்துட முடியாது அதை நீங்கள் நம்பர்ஸாக மாற்றணும் ஓகேங்களா அதை எப்படி நம்பர்ஸாக மாற்றுறதுன்னா ஒரு வெக்டார் ஃபார்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸில் அதை வந்து தனி டாபிக் என்எல்பி அதை நம்ம தனியாக பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டாப்பிக் நம்ம வரலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஃபோனு இந்த ஆப்பிள் ஆரஞ்சை வந்து ஒரு இடத்துல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபோன் ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டேன் ஏன்னா அது டெக்னாலஜி ஆரஞ்சை ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டேன் அது வந்து ஒரு ஃப்ரூட் பட் இந்த ஆப்பிள் பாருங்களேன் ரெண்டு ஆப்பிள் இருக்கு ஒரு ஆப்பிள் வந்து ஃப்ரூட்டு ஒரு ஆப்பிள் வந்து டெக்னாலஜி குறிக்குதுங்களா ஸோ இதை வந்து நான் நடுவில் வச்சிட்றேன் எப்படி இந்த அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம் இந்த ஃப்ரூட்டுக்கான ஆப்பிள டுவோர்ட்ஸ் ஃப்ரூட் புஷ் பண்ணுது எப்படி இந்த டெக்னாலஜிக்கான ஆப்பிள டுவோர்ட்ஸ் செல்ஃபோன் புஷ் பண்ணுன்றத கீழே இருக்கிற இதில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அட்டென்ஷன் மெக்கானிசமில் பொதுவாகவே ஒரு வார்த்தைக்கும் இன்னொரு வார்த்தைக்கும் என்ன சம்பந்தம்ன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டாட் ப்ராடக்ட் மூலயமா நம்ம பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அது என்ன டாட் ப்ராடக்ட்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஆரஞ்சு பழம் ஒரு செடி பழம் ஒரு ஃபோன் மூணுத்தையும் நான் வெக்டார ஃபார்மில் போட்டிருக்கேன் டெக்னாலஜி வர்சஸ் ஃப்ரூட்னஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஆரஞ்சு பழத்தோட கோஆர்டினேட்ஸ் பாருங்கள் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒய் வந்து த்ரீங்களா அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஆரஞ்சு வந்து ஜீரோ த்ரீ அதே அந்த செரி பழத்துக்கு பாருங்க ஒன் கமா ஃபோர் ஒன் கமா ஃபோர் ஸோ இந்த ரெண்டு தி கோஆர்டினேட்ஸையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் விச் இஸ் ஒன் கமா ஃபோர் இன்டூ ஜீரோ கமா த்ரீ பண்ணும்போது டுவெல்னு வருது ஓகேங்களா அதே செரிக்கும் ஃபோனுக்கும் பண்ணுறேன் த்ரீன்னு வருது ஆரஞ்சுக்கும் ஃபோனுக்கும் பண்ணுறேன் ஜீரோன்னு வருது ஸோ இந்த நம்பர் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கு ஆரஞ்ச் அண்ட் செரிக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது விச் மீன்ஸ் இந்த ரெண்டும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிறனால இதுக்கு அதிகமாக இருக்குது எது தூரமாக இருக்கோ அதுக்கு கம்மியாக இருக்கும் இது மூலயமா எது பக்கத்தில் எது இருக்குது எது ரிலேட்டடாக எதுன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று வந்து டாட் ப்ராடக்ட் டாட் ப்ராடக்ட்னா ஒன்றும் இல்லை சும்மா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறது இவங்க டாட் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து கொசைன் சிம்லாரிட்டி இந்த கொசைன் சிம்லாரிட்டிக்கு முன்னாடி நம்ம காஸ்ட் ஈட்டால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அது ஒன்
அப்ப சைன் டீட்டனா என்னன்னு கேப்பீங்க சைன் டீட்டானா இதுவே நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல உட்காந்துருக்கீங்க வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல உட்காந்துருக்கீங்க நீங்க உங்க பைக்கை வந்து கீழே பார்க் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க கீழே உங்க பைக் இருக்கு ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருந்து கீழே பாக்குறீங்க ஸோ இந்த ஆங்கிள் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சைன் டீட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நமக்கு இப்போ காஸ்டிட்டா தான் முக்கியம் காஸ்டிட்டானா என்ன தெரிஞ்சு போச்சுங்களா இப்போ நம்ம டைரெக்டா நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் ஸோ இப்போ இந்த டிகிரி எடுத்துக்கலாமே ஸோ இப்போ என்ன பண்றானுங்கன்னா இவனுங்க ஸோ இந்த ஆங்கிள் மெஷர் பண்றானுங்க விச் மீன்ஸ் ஆரஞ்சுக்கும் செர்ரிக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து ஃபோர்டீன் டிகிரிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஃபோர்டீன் டிகிரினா அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் அதே ஃபோனுக்கும் செர்ரிக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் டிகிரிஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு இல்லையா இந்த ஆங்கிள் ஸோ செவன்டி சிக்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஆரஞ்சுக்கும் ஃபோனுக்கும் பாருங்கள் இது மொத்தம் நைன்டி டிகிரிங்களா ஸோ நைன்டி டிகிரி வந்து ஜீரோ ஸோ காஸ்டிட்டாக வச்சு நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வேல்யூ அதிகமாக இருக்குங்க இல்லையா ஸோ நைன்டி செவன் ஸோ நைன்டி செவன் பர்சன்ட் இது ரெண்டும் கிட்ட இருக்கு ஸோ ரெண்டுமே ஒரே கேட்டகரி ஃப்ரூட்டுக்கான கேட்டகரி நம்ம சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன்று வந்து டாட் ப்ராடக்ட் டாட் ப்ராடக்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது சும்மா மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஓகேங்களா அதுதான் டாட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து கொசைன் சிமிலாரிட்டி காஸ்டிட்டாக வச்சு எடுக்கிறாங்க சரி இந்த அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்கேல் டாட் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறானுங்க அது என்ன ப்ரோ டாட் ப்ராடக்ட்னு சொன்னீங்க இது என்ன ப்ரோ ஸ்கேல் டாட் ப்ராடக்ட்டு ஒன்றும் இல்லை அதே டாட் ப்ராடக்ட் தான் டிவைடட் பை லென்த் ஆஃப் த வெக்டர் ஒரு மெஷின் லேர்னிங் மாடலுக்கு வந்து நீங்க ஒரு பெரிய நம்பரை இன்புட்டா கொடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாது அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அது என்ன ப்ரோ பெரிய நம்பர்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒருத்தர் கிட்ட போய் நீங்க சேலரி எவ்வளவுன்னு கேக்குறீங்க ஓகேங்களா அவர் வந்து டூ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் பிப்டி ருபீஸ்ன்னு சொல்றாரு அதுக்கு பதில் அவர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலிங்கிற எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ இங்கே டுவெல்னு இருக்கு இதை நீங்கள் எயிட்டுன்னு தானே குறைக்கிறீங்க இதில் என்ன ப்ரோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுதுன்னா இங்கே நம்ம மேட்ரிக் சைஸ் வந்து டூ லென்த் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் டூ அதனால் கம்மியாக நம்பர் குறையுது இமேஜினர் சினாரியோ உங்கள் மேட்ரிக் சைஸ் வந்து ஒன் லேக் இல்லை டூ லேக் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணும்போது உங்கள் நம்பர் வந்து ரொம்பவுமே குறையும் ஸோ இதனால் உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ கேட்கலாம் சரி ப்ரோ ஸ்கேல் டாப் ப்ராடக்ட் புரிஞ்சிடுச்சு அடுத்து என்ன ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா இருங்க இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா என்ன வார்த்தைன்னா என் ஆப்பிள் அண்ட் அண்ட் ஆரஞ்ச் அண்ட் ஆப்பிள் ஃபோன் ஸோ இங்கே ஆரஞ்சு ஒரு பக்கம் போட்டாச்சு ஃபோனும் ஒரு பக்கம் போட்டாச்சு ஆப்பிளை வந்து சென்டரில் போட்டுட்டேன் இந்த அண்டையும் ஆனையும் ஜெட் ஆக்சிஸில் சும்மா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கான கொசைன் சிம்லாரிட்டி எடுக்கலாம் எடுத்தோம்னா ஆரஞ்சு அண்ட் ஆரஞ்ச் ஒன் ஓகேங்களா ஆரஞ்ச் அண்ட் ஆப்பிள் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஒன் அகெயின் ஆப்பிள் அண்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஸோ எல்லா வார்த்தைக்கும் கொசைன் சிம்லாரிட்டி எடுத்துடுறோம் எடுத்துட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஸோ அண்ட் ஆப்பிள் அண்ட் அண்ட் ஆரஞ்ச் ஆரஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் ஆரஞ்ச் ப்ளஸ் பாயிண்ட் செவன் ஆஃப் ஆப்பிள் விச் மீன்ஸ் ஆரஞ்ச் இஸ் ஒன் பர்சன்ட் ஐ மீன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆரஞ்ச் கோரிலேட் ஆகுது அண்ட் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் ஆப்பிள் கூட லிங்க் ஆகுதுன்றது தான் இது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஆப்பிள் ஃபோன் இந்த ஆப்பிள் ஃபோன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோனில் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபோன் இருக்கு அண்ட் செவன்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆப்பிள் இருக்குன்னு சொல்லுது சரி ப்ரோ இதை வச்சு நான் என்ன ப்ரோ பண்ண போகிறேன் அடுத்து என்னென்னா நார்மலைசேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அது என்ன நார்மலைசேஷன் நார்மலைசேஷன்னா மிஷின் லேர்னிங்கில் வந்து இந்த பாக்ஸ் இருக்குங்க இல்லையா இந்த பாக்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்னுன்னு வரணும் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் வருது இல்லையா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் வரக்கூடாது இந்த ரோவை ஃபுல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்னு வரணும் அது எப்படி வர்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பை யூசிங் நார்மலைசேஷன் நார்மலைசேஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை ரெண்டு நம்பரையும்
ஆரஞ்சுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்குது ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ட் ஆப்பிளுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் இங்கே ஒரு கேட்ச் என்னென்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் நம்பர் வந்துச்சு ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்துச்சுன்னா ஜீரோ ஆகிடும் இல்லையா ஜீரோ ஆச்சுன்னா நம்ம இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடும் அதனால் நம்ம ஒன் கீழே டினாமினேட்டரில் ஜீரோ அலோவ் பண்ணவே கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க இ டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ் எடுக்கிறாங்க அது என்ன ப்ரோ இ டு த பவர் ஆஃப் எக்ஸ்னா இங்கே இ டு த பவர் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இ டு த பவர் ஆஃப் பாயிண்ட் செவன் ஒன் டிவைடட் பை இ டு த பவர் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இ டு த பவர் ஆஃப் பாயிண்ட் செவன் ஒன் சப்போஸ் நமக்கு நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா இ டு த பவர் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படி பண்ணுறனால நமக்கு இன்ஃபினிட்டிக்கு போகிறதுக்கான சான்சஸ் கம்மி இதை தான் இவங்க நார்மலைசேஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே நான் ஏற்கனவே கொசைன் சிமிலாரிட்டி எடுத்து அதை நார்மலைஸ் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கிறோம் இந்த டைக்ராமை பாருங்களேன் இங்கே பாருங்கள் ஆப்பிள் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்ட் டுவர்ட்ஸ் ஆரஞ்ச் அதனால் இந்த ஆப்பிள் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆரஞ்ச் சைடு புஷ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த ஆப்பிள் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்ட் லைக் எ ஃபோன் அதனால் இந்த டெக்னாலஜிக்குரிய ஆப்பிளை வந்து இந்த ஃபோனுக்கு சைடில் புஷ் பண்ணுறாங்க இது மூலயமா எந்த வார்த்தை எது கூட ரொம்ப ரிலேட்டடாக இருக்குன்றத இந்த அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம் கற்றுக்குது ஓகேங்களா சரி இப்ப இந்த அட்டென்ஷன் மெக்கானிசத்தோட ஆர்கிடெக்சரை பார்த்துடலாம் இங்க பாருங்க கியூ கேவின்னு சொல்றாங்க அது அது என்ன ப்ரோ கியூ கேவினா கியூ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் குவரி கே ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கீ அண்ட் வி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வேல்யூ அது என்ன ப்ரோ கியூ கேவி குவரி கீ வேல்யூ சொல்றீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ப இந்த ஃப்ரூட் ஆப்பிள் இருக்குங்க இல்லையா இதையே நம்ம இந்த பொசிஷன்ல டினோட் பண்ணலாம் இல்ல வேற டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ல டினோட் பண்ணலாம் இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி ஸோ அதே தான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெக்டார் ஃபார்ம்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு வெக்டார் ஃபார்ம்ல இருக்கிறத கொரியா எடுத்துப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த வெக்டார் ஃபார்ம்ல இருக்கிறத கீயே எடுத்துப்பாங்க ஓகேங்களா இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்னாகும் இங்க நமக்கு செப்பரேட் ஆகுது இல்லையா இந்த ஃப்ரூட் வந்து டுவர்ட்ஸ் ஆப்பிள் வந்து டுவர்ட்ஸ் ஃப்ரூட்டுக்கு போகுது இந்த ஆப்பிள் வந்து டுவர்ட்ஸ் டெக்னாலஜிக்கு போகுது இல்லையா அது மாதிரி நமக்கு செப்பரேட் ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றானுங்க திரும்ப நமக்கு வேல்யூ மேட்ரிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா அகெய்ன் சேம் கைண்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸை வச்சு மல்டிப்ளை பண்றதுனால நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணப்பட்டு கரஸ்பாண்டிங் இடத்துல போய் உட்காருதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா இந்த ஆர்கிடெக்சரை திரும்ப பார்க்கலாமே இங்க பாருங்க கியூ கே மேட்மல் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்கேல் இல்லையா அதுதான் ஸ்கேல்டு டாட் ப்ராடக்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம் இட் வில் டேக் அ ஸ்கேல்டு டாட் ப்ராடக்ட் அதுதான் குவரியும் கீயும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஸ்கேல் டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறாங்க சரி அதை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா சாஃப்ட் மேக்ஸ் பண்ணுறாங்க சாஃப்ட் மேக்ஸ் என்னன்னு சொன்ன இந்த டினாமினேட்டரில் வந்து மைனஸ் ஒன் வந்தால் நமக்கு வந்து நெகட்டிவில் போயிடும் அதனால் நார்மலைஸ் பண்ணும்போது இ டு த பவர் ஆட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்களே இதை நீங்கள் சாஃப்ட் மேக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ திரும்ப இந்த ஆர்கிடெக்சர் பாருங்கள் ஸோ இந்த ஃப்ரூட் அண்ட் டெக்னாலஜியை ஒரு வெக்டார் ஃபார்மில் அதே மீன் டிஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் வெக்டார் ஃபார்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் அண்ட் டூ நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்படி ஒரு வாட்டி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறத கொரியாகவும் இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற வேல்யூஸை கீயாகவும் எடுத்து அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்கேல் பண்ணுறாங்க ஸ்கேல் பண்ணிவிட்டு சாஃப்ட் மேக்ஸ் பண்ணுறாங்க அதை என்ன பண்ணுறாங்க அதை வந்து வேல்யூவோட மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க அகெயின் வேல்யூவும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் கைண்ட் ஆஃப் வெக்டார் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் பட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் இதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த ஃப்ரூட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஃப்ரூட் வந்து டுவர்ட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிட்ட புஷ் பண்ணப்படுதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் மெக்கானிசத்தோட ஹை லெவல் ஓவர் வியூ ஓகேங்களா சரி இது என்ன நடக்கும்னா இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு வாட்டி தான் மல்டிப்ளிகேஷன் நடக்கும்னு கிடையாது ஸோ இந்த கியூ கேவி இந்த இது வந்து ஒரு அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு வாட்டி தான் நடக்கும்னு அவசியம் கிடையாது இதுக்கு மேலே இன்னொரு வாட்டி நடக்கும் அதே கியூ கேவி அதுக்கு மேலே இன்னொரு வாட்டி நடக்கும் இது வாரி மல்டிபிள் டைம்ஸ் நடந்துக்கிட்டே போகும் அப்படி நடக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து எந்த வார்த்தைக்கு எந்த வார்த்தை இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து விச்ன்ற வார்த்தை காரை டினோட் பண்ணுது ஸோ இதை நீங்கள்
விச் டினோட் பண்ணும்போது டைரக்டா கார பாயிண்ட் பண்ணது கார் டினோட் பண்ணும்போது பாட்டை பாயிண்ட் பண்ணது பாட்டம் டினோட் பண்ணும்போது ஜான் பாயிண்ட் பண்ணது ஸோ குட் மார்னிங் தூரமா இருக்கனால இதுக்கு அதுக்கும் சம்பந்தமா இல்லைன்னு எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து அந்த பர்டிகுலர் வேர்ட்ஸுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது ஓகேங்களா இது மூலியமா அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம் வந்து எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டுபிடிக்குது சரி நீங்க நினைக்கலாம் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவ்வளோ பெருசா இருக்குது மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாம் இது எப்படி ப்ரோ நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுனா ஏற்கனவே ப்ரீ ட்ரெயின் ஆல்கோரதம்ஸ்னு சொல்லுவோம் ப்ரீ ட்ரெயின் ஆல்கோரதம்ஸ்னா இந்த மாதிரி ஆல்கோரதம் ஏற்கனவே ட்ரெயின் பண்ணி நமக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஓப்பன் ஏஐ கொடுக்குறான் கூகுள் கொடுக்குறான் ஃபேஸ்புக் கொடுக்குறான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹங்கிங் ஃபேஸ்னு ஒன் ஆஃப் த ஓப்பன் சோர்ஸ் அவங்க இது மாதிரி மாடலை ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க அவங்க கொடுத்த மாடலை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அப்படியே எடுத்து நம்ம ஒரு இன்புட் கொடுக்குறோம் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து எப்படி அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம் எதுக்கும் எதுக்கும் போகுதுன்றத பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஏற்கனவே கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன் நான் ஸ்க்ரீன் மட்டும் ஷேர் பண்ணுறேன் இதுதான் அந்த கோட் ஆக்சுவலி ஃப்ரம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இம்போர்ட் பேர்ட் மாடல் பேர்ட்னா என்னென்ன என்ன இதெல்லாம் நம்ம தனியாக செப்ரேட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை இருக்கு மை ஃப்ரெண்ட் டோல் மீ அபவுட் த கிளாஸ் அண்ட் ஐ லவ் இட் ஸோ ஃபார் ஸோ இதில் எந்த வார்த்தை எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குதுன்றதை கீழே பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க என்கோடர் டுவெல்னு வருதுங்களா என்கோடர்னா ஒன்றும் கிடையாது அந்த டுவெல் அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம் ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்குன்றத மட்டும் இப்போதைக்கு இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க என்கோடர்னா என்னன்றதை நம்ம தனியாக அப்கமிங் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே ஃபிஃப்த் ஃபைவ் இப்போ சப்போஸ் நான் பன்னெண்டு என் கூட இருக்குங்க இல்லையா நான் ஃபிஃப்த் என் கூடரில் போயிட்டு இப்போ நான் கிளாஸில் வைக்கிறேன் இங்கே பாருங்க அபோட்டுன்ற வார்த்தை கிளாஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லுது தேன்ற வார்த்தை கிளாஸுக்கு அது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மற்ற வார்த்தைலாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை இப்படி தான் அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸை காமிக்குது இதே நான் லெவன்த் என் கூடரில் போய் பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் கிளாஸ்ன்னு வச்சா கிளாஸ் வெறும் கிளாஸுக்கும் கிளாஸுக்கும் தான் சொல்லுது சப்போஸ் நான் டென்த்தில் வைக்கிறேன் ஆ இங்கே பாருங்கள் கிளாஸ் வந்து இட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே படிங்களே மை ஃப்ரெண்ட் டோல் மீ அபவுட் த கிளாஸ் அண்ட் ஐ லவ் இட் இட் எதை டினோட் பண்ணுது கிளாஸை டினோட் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இந்த கிளாஸ்ன்ற வார்த்தையை வந்து இட்டுக்கு ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுது இட்டுன்ற வார்த்தை கிளாஸுக்கு வாய்ஸ் வாய்ஸாக ஃபோக்கஸ் பண்ணதுன்னு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இது ஜஸ்ட் அ டெமோ ஹவு த அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம் ஒர்க்ஸுன்றதுக்கு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் மீ டு மோட்டிவேட் மை செல்ஃப் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் மீ டு இம்ப்ரூவ் மை செல்ஃப் ஸோ இது மாதிரி அப்கமிங் நிறைய வீடியோஸ் போடுறதா இருக்கிறேன் ஸோ பெஸ்ட் அப் ஆன் த கமெண்ட்ஸ் ஸோ த வீடியோவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் யா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ அண்ட் 